Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre a experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior do país. Veja também, TJCE disponibiliza espaço para a população realizar descarte de resíduos sólidos. E no quadro Além da Toga, vamos mostrar a preparação do juiz Cláudio Ibiapina para o Iron Man. Ecopontos são espaços destinados ao recebimento de resíduos sólidos que podem ser reciclados. Quem entrega o material também recebe benefícios sociais. No bairro Edson Queiroz, um desses equipamentos está situado em terreno do TJCE, das proximidades da SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. O espaço é composto por contêineres para coleta seletiva de papel, plástico, metal e vidro. Também inclui espaço para deposição de entulhos de construção e podas de árvores. Mas não apenas isso. Móveis, fogões e até geladeiras já chegaram por aqui. Eu trouxe um fogão, duas geladeiras para aproveitar ao máximo as coisas, né? E PVC, é, garrafa de refrigerante, uma cadeira estava quebrada já lá em casa, então era coisa que estava acumulando e ajuda a gente também, né? Lá em casa, não cria rato nem nada, pelo menos aí foi ótima opção. Instalado em maio deste ano, o ecoponto do bairro Edson Queiroz já se consolidou como local adequado para a população fazer o descarte do lixo. Além de contribuir para a limpeza da cidade, a comunidade se beneficia com a troca por créditos no bilhete único de transporte ou descontos na conta de energia. Os resíduos recicláveis devem ser ser armazenados sem sobra de alimentos, para não atrair insetos e acumular mau cheiro. Depois de pesado, o valor do material é calculado de acordo com o tipo de produto. Uma garrafa de vidro como esta custa 5 centavos o quilo, papelão 8 centavos, bateria 1 um real. Mas os produtos mais comuns são mesmo a garrafa PET, que custa 40 centavos, e a lata de alumínio, R$ um real e 50. A população aprovou a iniciativa. Além de a gente... É, como é que se diz, é, aproveitar a reciclagem para outras coisas que isso aí vai se perder, vai servir para entupir esgoto e etc. Aqui a gente também tem o abatimento da, da conta de energia. Ajuda a limpar o resto de Fortaleza, né? Eu pago muito caro a minha luz, né? E agora, agora talvez esse mês ela vai diminuir, né? Um pouco. Daqui, os resíduos seguem para Galpão, em Maracanaú, região metropolitana, onde vão passar por nova triagem. O ecoponto funciona de segunda a sábado, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. No local, há funcionários de empresa concessionária da prefeitura responsável pela gestão dos resíduos. Os agentes organizam o material e também fornecem orientação ambiental à população. Dona Toinha explica que antes do ecoponto havia muito lixo espalhado pelas ruas. Apesar da gente ter a coleta seletiva três vezes por semana, mas a gente sofria muito com os montantes de lixo nessas esquinas. E graças a Deus, depois da, da, da implantação do ecoponto aqui, já foi eliminado três pontos grandes de lixo aqui na entrada da comunidade. E a população está aderindo a cada dia, não sabe? E isso é muito bom até para a questão da saúde de todo mundo, né? O desembargador Carlos Alberto Mendes Forte participou da articulação com a Prefeitura de Fortaleza para a instalação do ecoponto na SMEC, na época em que era presidente da Comissão Socioambiental do TJCE. O magistrado ressaltou a gestão integrada de resíduos como um novo modelo de transformação da limpeza urbana. É preciso trabalhar e incentivar a comunidade a participar do meio ambiente. Só se faz isso, não se faz só com, com conversa, é preciso ter de existirem ações concretas. Essa foi a nossa ideia. O Poder Judiciário Cearense realizou mais uma reunião de trabalho do Fórum Permanente de Diálogo Interinstitucional. Na ocasião, foram discutidas propostas para promover maior celeridade e efetividade na prestação dos serviços da Justiça. A desembargadora Lígia Andrade, coordenadora do Comitê Gestor da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau, abriu os trabalhos. 
O tema em discussão estava relacionado ao objetivo estratégico promover a celeridade, produtividade e efetividade na prestação jurisdicional, previsto no Plano 2015-2020 do Poder Judiciário. Dentro do tema, as instituições participantes discutiram medidas específicas para a melhoria do sistema socioeducativo. Entre os parceiros, estavam representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, do DECON Ceará, do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, da OAB Ceará e da RENAP, Rede Nacional de Advogados Populares. Nós lançamos algumas propostas né, para reestruturar principalmente o acompanhamento do sistema socioeducativo aqui no Ceará. Né? É, e aí, dentre elas, é um aporte de mais servidores para a Quinta Vara, é, um fortalecimento da equipe multidisciplinar, é, das varas da infância e da juventude, a digitação imediata dos processos da, da Quinta Vara e os processos da infância e da juventude, dada a necessidade de prioridade absoluta e celeridade. O Ministério Público trouxe algumas propostas no dia de hoje, entre elas a especialização de varas, com marcas como Juazeiro e Sobral, que vão receber centros educacionais, já, já possuem alguns centros educacionais e vão receber outros. É, é importante que possuam varas especializadas na execução das medidas socioeducativas, para que os juízes possam trabalhar de uma forma mais, não digo mais tranquila, porque os processos infelizmente são muitos, mas pelo menos de uma forma mais focada. É importante que as instituições se reúnam para dar, darem seus pontos de vista, porque cada um tem um ponto de vista diferenciado, e ao final unificar os seus pontos de vista, unificar os problemas e buscar soluções. A última reunião ocorreu no Palácio da Justiça e marcou o terceiro encontro do fórum criado com o objetivo de buscar soluções conjuntas para incrementar o serviço prestado pelo Judiciário, especialmente no primeiro grau de jurisdição. Também participaram o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz José Maria dos Santos Salles, magistrados da capital e do interior e secretários do TJCE. É sempre muito positivo a gente ouvir todas essas reivindicações. Nós queremos sugestões para melhorar o Judiciário, ser mais célere, mais eficiente. Tudo que se faz é pelo jurisdicionado. E é isso que se deseja. Nas reuniões anteriores, foram definidos outros compromissos relacionados à eficiência. Nós discutimos projetos relacionados ao sistema criminal, basicamente o que diz respeito ao, ao sistema Integra, que busca integrar diversos sistemas que digam respeito a, a, ao assunto do, do sistema criminal em, para além do Poder Judiciário. Na segunda reunião foi discutido um convênio entre o DECOM e o Poder Judiciário no que diga respeito a uma facilidade de que as reclamações do consumidor possam tramitar mais facilmente para os juizados especiais. No próximo bloco, o presidente do TJ de São Paulo fala sobre a experiência de gerenciar o maior tribunal do país. Voltamos já! O Judiciário em Evidência traz uma entrevista especial com o desembargador Paulo Dimas Mascarete, presidente do TJSP. Pamela Lemos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior do país, é composto por 360 desembargadores. Na cúpula estão o presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral da Justiça, o decano e os presidentes das sessões de direito criminal, público e privado. Para falar um pouco mais sobre a estrutura, o funcionamento, recebemos o presidente do TJSP, desembargador Paulo Dimas Mascarete. Seja bem-vindo. É um prazer, é tudo meu estar aqui conversando com vocês. Né? Desembargador, como é gerenciar o maior tribunal estadual do país? Olha, é um grande desafio, né? porque em primeiro lugar nós temos a questão orçamentária, né? os orçamentos nem sempre são adequados né? as, as finalidades e a, e a estrutura que nós precisamos manter, mas nós temos que fazer, como sempre eu digo, né? mais com o mesmo e procurar avançar. Né? Atualmente nós temos lá 45 mil servidores, mais de 20 milhões de processos em andamento, temos 2 mil juízes em primeiro grau, 440 em segundo grau, então uma estrutura grande, né? são 55 mil pontos de informática em todo o estado, 704 prédios, então uma estrutura muito grande né? e a gente precisa trabalhar em primeiro lugar com um planejamento, né? hoje nós temos lá um planejamento estratégico bem desenvolvido, temos que trabalhar para que também, através do fundo de despesa, a gente melhore a infraestrutura física e de tecnologia do tribunal. Então, temos avançado no processo digital, temos avançado também, principalmente agora, no treinamento, na qualificação dos nossos servidores. E a partir daí, nós temos também trabalhado para então, investir, para melhorar o serviço judiciário. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer né, de administração, né, com as secretarias que temos, mas procurando sempre avançar para aprimorar o serviço judiciário. 
O senhor já até antecipou um pouco sobre isso. Existe, então, um planejamento estratégico para nortear as ações do tribunal? Isso, é isso mesmo. Nós temos que também equacionar, por exemplo, o que nós vamos investir para melhorar o serviço de tecnologia de informação, o que nós vamos fazer para eventualmente melhorar a estrutura de prédios, né? o que nós vamos fazer para melhorar a qualificação do nosso pessoal. Então nós temos alguns projetos lá em andamento, projetos importantes, né? que vão de encontro a essa política. Desembargador, a presidência geralmente do tribunal já estão, dura dois anos, então o plano é a longo prazo? Então, o plano o planejamento estratégico é sempre para cinco anos. Né? Então, para esses cinco anos, a gente já tem que também uh, pautar, de alguma maneira, a próxima gestão, porque manter, ter uma continuidade administrativa. Né? Como o mandato é de dois anos, nós não podemos pensar que nós vamos realizar tudo nos dois anos e nem podemos pensar que depois de encerrada a gestão, a, a nova gestão virá e terá que mudar os rumos daquilo que foi feito. Então o planejamento vai nessa linha, né? uma, uma ideia que vem até de uma resolução do CNJ, nós já em São Paulo estamos investindo nesse planejamento, então nós estamos aí desenvolvendo programas, né? então por exemplo, os avanços tecnológicos que nós estamos produzindo já tem que estar né, numa linha de, de sucessão para que eles possam ter continuidade questão de, de investimentos né, na área de, de prédios, nós temos que fazer um planejamento de ocupação né, dos espaços que nós temos, agora eh, também ter uma visão de como nós vamos avançar com alguns novos projetos, por exemplo, temos lá hoje uma estrutura de cartório do futuro, né, uma inovação para aproveitar melhor os espaços e melhor, aproveitar melhor o pessoal para dar uma melhor estrutura de gabinete do juiz, para o juiz produzir mais. Né? Estamos investindo agora mais na área de comunicação, na comunicação externa, fazer com que a gente tenha também um trabalho de divulgação pra, das as boas práticas do judiciário, da, da importância que o judiciário tem na vida das pessoas. Sempre a gente tem que colocar que a justiça né, transforma a vida das pessoas. E os casos reais que a gente quer colocar vai nessa linha de mostrar para a população a importância da justiça estadual. E temos também um projeto de sustentabilidade, né? um projeto em que nós vamos na linha de promover o um melhor gerenciamento de recursos, de recursos humanos, recursos materiais, gerenciar melhor os resíduos, gerenciar melhor o consumo de água, de energia, de telefonia, material descartável. Então, são várias ações que têm que ter continuidade. Desembargador, ainda nessa linha de gestão, o senhor acredita que o magistrado precisa, desde cedo, ser também um administrador? Precisa. O juiz hoje não pode só ficar naquela linha de ser alguém que está ali produzindo decisões. Ele tem que ser um gestor, porque com o volume de trabalho ele tem que comandar uma equipe. Né? Ele não pode mais trabalhar isoladamente, né? como nós fazíamos no início da minha carreira, que você isoladamente produzia suas decisões, não tinha nenhum tipo de assessor, nenhum assistente. O cartório trabalhava de uma certa forma uh, fora sem um contato permanente com o juiz. Então, hoje nós temos que integrar tudo para que o juiz seja um gerenciador melhor do seu gabinete, do cartório, e com isso nós tenhamos mais produtividade. E o que o Tribunal de São Paulo tem feito para promover maior eficiência, apesar da atual crise financeira nacional? Então, aí é o que nós vamos na linha da criatividade fazer projetos que venham nessa linha de qualificar e valorizar o nosso quadro, tanto de juízes como de servidores. Então nós estamos desenvolvendo um projeto, Justiça Bandeirante, que é um projeto que vai na linha de você fazer com que todos conheçam melhor todas as funcionalidades do sistema nosso de, de informática e possam com isso também extrair melhor proveito do sistema. E isso vai na linha de produtividade. Ao invés de você contratar mais gente, você está qualificando o quadro e fazendo com que a produtividade aumente. O senhor já citou, o TJSP tem promovido um projeto de sustentabilidade. Como é que funciona? Isso é uma, uma, uma questão interessante porque nós estamos promovendo agora uma competição saudável entre os diversos prédios. O ano passado essa competição se iniciou com 12 prédios. Hoje todos os nossos prédios administrativos e que abrigam unidades judiciais estão envolvidos numa competição, né? uma competição em que vamos ver quem vai economizar mais recursos e no final do, do exercício, em novembro, nós vamos ter lá uma avaliação né? e essa avaliação vai ensejar um selo, vamos ter lá um, uma premiação para o prédio. Então é uma, é uma prática interessante porque envolve a todos, mas mais do que economizar recursos é também mostrar uma mudança de mentalidade, uma preocupação do nosso judiciário com o nosso meio ambiente. E como seria a economia desses recursos? A água, energia? É a água, energia, telefonia, 
material descartável né? e gerenciamento também de resíduos, né? como você destinar melhor os resíduos que a gente produz. Coleta seletiva. Isso, para promover sempre incentivar a coleta seletiva. Um tribunal precisa investir no relacionamento com a sociedade, né? E isso passa pelo setor de comunicação, o senhor inclusive já falou também. Existem, então, iniciativas nesse sentido? Temos várias iniciativas. Eu vi aqui, por exemplo, aqui no tribunal aqui do, do Ceará, que o um investimento nessa área é grande, né? Tem uma equipe bem, assim, treinada, preparada para a área de comunicação. Nós estamos tentando também desenvolver lá. Que nós temos um setor de assessoria de imprensa que funciona muito bem, né? mas nós estamos agregando agora uma funcionária que é especializada na área de marketing, para a gente fazer o um marketing positivo das ações do judiciário, desenvolver campanhas também, né? como essa que eu mencionei, né? de mostrar a importância da justiça na vida das pessoas. Então, a ideia é fazer uma campanha mostrando que a justiça transforma, muitas vezes, a vida de uma pessoa né, pela sua atuação na área da infância e da juventude, na área da, 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 da repressão à violência doméstica, na área do, da, do, da preservação do meio ambiente, na área de, de combate à improbidade administrativa. Então, nós temos aí não, também ações que vão impactar né, positivamente na vida das pessoas individualmente e coletivamente. Então esse é esse o, o grande projeto que a gente quer mostrar o que, que o judiciário faz em benefício da sociedade. Apesar de se tentar desconstruir isso, as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes, ainda têm um temor do poder judiciário. Isso seria também uma forma de tornar a justiça mais amiga da sociedade? Com certeza. Nós temos que mostrar, inclusive, os espaços que nós estamos abrindo para que a sociedade tenha acesso à justiça. Então, nós temos hoje os SEJUSCs, né, que são esses centros judiciários de solução de conflitos, inclusive propiciando que sem custo uma pessoa que tem uma pequena demanda vá lá antes da instauração do processo e possa eventualmente obter uma solução né, através do diálogo, através da intervenção do conciliador, do mediador. Nós temos também mostrar os nossos juizados que hoje estão difundidos por todas as comarcas do Estado. O juizado é uma, também um facilitador né, do acesso à justiça. Então, tem que mostrar que o judiciário também né, quer, tá, quer se comunicar melhor. Né? Nós estamos incentivando as pessoas a terem também acesso ao site. Né? Quem tem um processo, a gente quer incentivar que a pessoa mesmo fiscalize o andamento do seu processo. Então, temos que mostrar para a sociedade que o judiciário está aberto. Né? E nas comarcas, a gente tem que procurado mostrar aos juízes né, que eles também não podem ficar isolados no gabinete tem que promover ações sociais, né? tem muitos juízes que hoje é, frequentam as escolas para fazer até uma, um programa de, 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 de educa, que a gente chamava antigamente de educação moral e cívica, né? mostrando os poderes do Estado, mostrando o que é o judiciário. Então, eu acho que tudo isso vai nessa linha de a gente colocar o judiciário como um, alguém próximo da sociedade. Desembargador, e como está o Tribunal de Justiça de São Paulo com relação à digitalização de processos? Nós já temos hoje todos os novos processos entrando no formato digital, mas é evidente que o acervo que nós temos muito grande não, não, não há condições de digitalização. Nós estamos procurando, então, de alguma maneira, fazer, por exemplo, que os processos que entram cíveis, que entram na fase de execução, né, já comecem agora a execução no formato digital, você vai daí arquivando os processos físicos, né, mas todos os processos novos que entram agora no Judiciário de São Paulo entram no formato digital. Como o TJSP está se adaptando para atender as mudanças decorrentes do novo Código de Processo Civil? É, nós tivemos lá um estudo bastante alentado sobre a, a adaptação né, do nosso regimento às regras internas do tribunal ao novo CPC. Né? Então, temos lá que colocar né, em prática esses novos instrumentos, né, essa ideia de resolver as demandas de massa, essas demandas repetitivas, num formato diferente, né? estamos trabalhando para isso, né? para que, que o nosso regimento tenha toda, todos os mecanismos para que isso também se torne realidade. Então, nós estamos, estamos também fazendo lá uh, pela escola da magistratura e pela escola dos servidores cursos. Né? Temos feito muitos cursos e debates sobre o, o novo código, as, as, as alterações que ele traz, a, a própria mentalidade que o novo código tenta introduzir, né? de fomentar a mediação, a conciliação, a cooperação né? de todos aqueles que estão na área do, do, do direito e que estão interferindo no processo. Então, são mecanismos novos que nós também vamos ter que nos adaptar. 
Eu conversei com o desembargador Paulo Dimas Mascarati, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço essa possibilidade de conversar com vocês. Voltamos ao estúdio. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o um quadro Além da Toga e com matéria sobre o projeto Audiência de Custódia, que completou um ano de atuação. Conflito de competência. Ação para decidir qual autoridade judiciária tem poder para agir em determinada situação. A ação pode ser proposta pela parte interessada ou pelo Ministério Público. O projeto Audiência de Custódia completou em agosto um ano de funcionamento no Ceará. O trabalho consiste na garantia de rápida apresentação do preso ao juiz nos casos de prisão em flagrante. Lançado pelo Conselho Nacional de Justiça, o projeto transformou a 17ª Vara Criminal de Fortaleza na Vara de Audiências de Custódia. A unidade funciona no Fórum Clóvis Bevilacqua e tem como titular a juíza Marlúcia Bezerra. Conta ainda com a atuação de mais três magistrados, nove servidores do TJCE e seis estagiários, além de equipe de seis policiais militares e dois servidores da Secretaria de Justiça do Estado. As audiências contam também com representantes do Ministério Público, da Defensoria ou do advogado do preso. Por dia, a unidade realiza cerca de 40 audiências. Em um ano, foram proferidas 6.518 decisões. Do total de réus analisados, 3.706 tiveram a prisão decretada e 2.812 receberam liberdade, sendo 2.442 deles mediante medidas cautelares. 353 obtiveram alvará de soltura e 17 relaxamento de prisão. Considero que nós estamos conseguindo alcançar o objetivo maior da audiência de custódia, que é a apresentação do preso em flagrante, sem demora, ao juiz para decidir sobre a prisão. É, a, a, o resultado é, tem sido positivo, né? é, nós temos é, um, uma redução já muito significativa no número de presos, tanto no, nas unidades prisionais como nas delegacias, em face da desnecessidade de prisões preventivas. O Poder Judiciário participou de mais uma edição do programa Ceará Pacífico. Na ocasião, a presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, firmou parceria com o Governo do Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Organização Educacional Farias Brito para implementar atividades de educação à distância nas unidades prisionais. O acordo, assinado em 26 de agosto, se dá por meio do programa Um Novo Tempo, que vai permitir a formação de turmas preparatórias para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Também vai disponibilizar bolsas de estudo para ensino superior aos apenados do regime aberto e semiaberto, além de material didático. Ainda durante o evento, foram divulgados números do projeto Audiência de Custódia e do desempenho das varas do júri de Fortaleza. Também foi apresentada a ferramenta que vai auxiliar na apuração dos crimes de homicídio e monitorar o tempo que as instituições levam para atender a questão. Iracema Vale ressaltou a importância das ações para promover um estado de paz. O Tribunal de Justiça, nessa oportunidade, reafirma sua parceria e seu compromisso de contribuir dentro de suas competências para o combate à violência e ao crime organizado. O juiz Cláudio Ibiapina, da 22ª Vara Cível de Fortaleza, passa por uma rotina puxada de exercícios. Ele está se preparando para participar do Iron Man. Confira no quadro Além da Toga. Determinação e disciplina são o lema do magistrado, que escolheu como atividade física um dos esportes mais difíceis, o triatlo. Eu sempre pratiquei atividade física, nadei, futebol e nos últimos anos eu estava correndo, me dedicando à corrida. E aí comecei a fazer provas mais curtas, depois meia maratona, maratona, ultramaratona. E aí depois fiquei um pouco uh, desestimulado para essa única atividade e passei para o triatlo, né? que as atividades são, são variadas. Cláudio Ibiapina gosta mesmo de desafios. Ele está se preparando para o Ironman, modalidade mais popular do triatlo. 
Ao todo, são 3 km e 800 metros de natação no mar, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. Há dois anos, o juiz segue uma rotina intensa de exercícios, que começa bem cedo. Normalmente, se começa antes de 5 horas, por volta de 4h40, 4h30 da manhã, faz a primeira atividade, no fim do dia se faz a segunda atividade. Quando há necessidade das três atividades, aí fica para o fim de semana fazer os treinos conjugados. Nadar e pedalar, pedalar e correr, enfim, de acordo com a planilha que o técnico passa. A capital cearense faz parte do circuito de Ironman e recebe esportistas de todo o mundo. O juiz participou da última edição, realizada ano passado em Fortaleza. Foram cerca de 12 horas de atividade. Agora, ele se prepara para melhorar a performance na próxima prova, que ocorre em novembro. Ele explica que o Ironman é uma categoria com alto grau de dificuldade e que a cidade de Fortaleza apresenta desafios ainda maiores aos atletas. O Ironman de Fortaleza é considerado um dos mais difíceis do mundo exatamente por conta das condições climáticas do Ceará, por conta da agitação do mar, da incidência do vento, do sol muito forte. Mas, para nós que moramos aqui, é uma festa fazer uma prova na cidade onde você mora, com os amigos torcendo, com as pessoas se envolvendo diretamente na prova, é muito bacana. Há 18 anos na magistratura, Cláudia Ibiapina fala sobre os benefícios do esporte. Talvez, um, no meu caso específico do triatlo, o maior benefício seja o de você superar limites. Né? E isso que você faz no esporte, você também leva para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Ah, o triatleta é alguém sempre muito disciplinado, com horário, com cumprimento de rotina. É alguém que tem um respeito muito grande pelas pessoas com quem ele convive, porque sabe que aquelas pessoas estão próximas a ele com o mesmo interesse. Então, tudo isso reflete na prática profissional, reflete na prática familiar, né? na convivência com os amigos. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem.